হ্যালো কোডার্স আমরা এবারে টিউটোরিয়ালে যে জিনিসটা শিখব সেটা হচ্ছে স্প্রিংয়ের থ্রুতে কীভাবে ডিপেন্ডেন্সি ইনজেকশান করা যায় আসলে ডিপেন্ডেন্সি ইনজেকশান শুনতে হয়তো একটা বাজওয়ার্ডের মতো শোনাতে পারে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি এটা কিন্তু খুবই সিম্পল একটা ব্যাপার সেটা হলো আমরা যখন একটা অবজেক্ট এর সাথে যদি আর একটা অবজেক্টের ডিপেন্ডেন্সি থাকে কোনো তখন ওই যেই অবজেক্টের উপর প্রথম অবজেক্টের ডিপেন্ডেন্ট সেই অবজেক্টটা অটোমেটিক্যালি স্প্রিং যেটা করে তার একটা ইনস্ট্যান্ট তৈরি করে ওই অবজেক্টের ভেতরে সে ওই প্রপার্টি হিসেবে ইনিশিয়ালাইজ করে দেয় তো আমরা কথায় না যে আমরা ডিরেক্টলি কাজে চলে যাই যে আমি আপনাকে কোট করে দেখাই যে ডিপেন্ডেন্সি ইনজেকশানটা কি এবং স্প্রিং আমাদেরকে কিভাবে হেল্প করছে এই জায়গাতে তো আমরা এখানে দেখি যে আমাদের পেশেন্ট নামে একটা ক্লাস আছে এবং আমরা যদি পেশেন্টের কি থাকতে পারে যখন একটা পেশেন্ট আমরা হসপিটালে যদি আমরা পেশেন্টের এন্ট্রি করতে চাই অবশ্যই পেশেন্ট পেশেন্টের অ্যাড্রেস লাগবে তাই না তো আমরা যদি একটা নতুন ক্লাস করি ফর এক্সাম্পল আমরা একটা অ্যাড্রেস ক্লাস করি এ ডিডি আর ইয়েস অ্যাড্রেস ক্লাসের ভেতরে আমরা প্রপার্টি রাখতে পারি দুটো প্রপার্টি একটা রাখতে পারি প্রাইভেট স্ট্রিং সে কি রাখতে পারি আর আই এন জি স্ট্রিং স্ট্রিট কোন স্ট্রিটে সে আছে এবং প্রাইভেট স্ট্রিং পোস্ট কোড রাখতে পারি আমরা থানা রাখতে পারি ঢাকার কন্টেক্সটা আচ্ছা পোস্ট কোডই রাখি পোস্ট কোড এখন যেটা করব যে এটা তো একটা স্প্রি স্প্রিং পোজো বা প্লেইন ওল জাভা অবজেক্ট যেটাকে বলা হয় আমাদের যেটা লাগবে আমাদের এটার কনস্ট্রাক্টার লাগবে এবং আমাদের এটার গেটার সেটার লাগবে তো আমরা যদি এখানে একটা কনস এটার সবার আগে আমরা রাইট ক্লিক করে সোর্সে যে এটার গেটার্স এবং সেটার্সগুলো আমরা তৈরি করে নিই দুটারই এবং আমরা কনস্ট্রাক্টারও করে নিব কনস্ট্রাক্টারটা আমরা একসাথে তৈরি করে নিই জেনারেট সোর্স জেনারেট কনস্ট্রাক্টার ইউজিং ফিল্ডস ঠিক আছে আমাদের এই সুপারটা আমরা এখন রাখব না আর আমাদের কি লাগবে আমাদের লাগবে আচ্ছা একটা জিনিস বলি যে কন্ট্রোল শিফট এফ দিলে অটোমেটিক্যালি কিন্তু আপনার এই ফাইলটা ফরম্যাটেড হয়ে যায় সো দ্যাটস আ ভেরি ইউজফুল শর্টকাট যেটা আমি মাঝে মাঝে ইউজ করি এটা শুধু জাভার জন্য না এক্সএমএল ফাইল বা আদার রেকগনাইজ ফাইলের জন্য এক্লিপ সেটা অ্যাপ্লাই করে আরেকটা যেটা লাগবে সেটা আপনাদের আগের ইয়ে থেকে খেয়াল আছে যে আমাদের একটা ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর লাগবে যেটা কোনো প্যারামিটার নেয় না সেরকম একটা ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টার থাকতে সুবিধা কারণে আমাদের স্প্রিং যখন ইনিশিয়ালাইজেশন করে তখন এই ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টারটা ইউজ করে তো এ আমরা তো আমাদের অ্যাড্রেসটা ডিফাইন করলাম তো অ্যাড্রেসটা আমরা আগে টেস্ট করে দেখি আমাদের বিনের মধ্যে আসলে এটাকে আমরা ডিফাইন করি এখানে আমরা একটা নতুন বিন ডিফাইন করি আমাদের বিন এক্সএমএলের মধ্যে আমরা চলে যাই বিনসের মধ্যে এখানে যদি আমরা নিউ বিন দেই নিউ বিন দিয়ে আমি যদি এখানে ক্লাসে অ্যাড্রেস লেখি অ্যাড্রেস লেখে কন্ট্রোল স্পেস দিলে অটোমেটিক্যালি অ্যাড্রেসটা এখানে চলে আসে আমি আইডি দিতে পারি অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস আইডি দিলাম এবং আমরা দেখি যে আমাদের সোর্সের মধ্যে আমাদের এই যে বিন আইডি অ্যাড্রেসটা চলে আসছে এখানেও আমি যদি কন্ট্রোল শিফট এফ দিই আমাদের এটা সুন্দর করে কিন্তু ফরম্যাট করে দেবে উইচ ইজ গুড এন্টার দেওয়া পছন্দ করি তো আমাদের একটা নতুন বিন ডিফাইন ডিফাইন করলাম আমাদের নতুন ক্লাসটা দিয়ে অ্যাড্রেস ক্লাসটা দিয়ে এখন আমরা যেটা করব এই অ্যাড্রেস ক্লাসের এই বিনটার ভেতরে আসলে আমরা কনস্ট্রাক্টার দিয়ে আমরা কিছু ভেরিয়েবল এখানে ইনিশিয়ালাইজ করে দিব সেটা করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে আমরা আমাদের এই অ্যাড্রেসের ভেতর যে আমি রাইট ক্লিক করে ইনস্ট্রাক্ট কনস্ট্রাক্টার আর্গুমেন্ট করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা নেইম দিই প্রথম নামটা ছিল স্ট্রিট স্ট্রিট এবং ভ্যালু দেই পান্থপদ আর আরেকটা আমরা কনস্ট্রাক্টার আমরা এখানে দিই আর একটা আর্গুমেন্ট আমরা ইনসার্ট করি যেখানে আমরা নেম দিতে পারি আমাদের ছিল পোস্ট কোড এবং ভ্যালু দিতে পারি সে লাইক বারোশো বারোশো আমাদের সোর্সে যদি আমরা যেয়ে দেখি সুন্দর করে আমাদের কনস্ট্রাক্টার আর্গুমেন্টগুলো এখানে সেভ করা হয়ে গেছে এবং আবারও আমরা কন্ট্রোল শিফট এফ দিলে এটা সুন্দর করে আমাদের ফরম্যাট করে দিবে তো এখন যদি আমরা আমাদের প্রজেক্টটা রান করি আসলে রান করার আগে যেটা করি যে আমাদের অ্যাপের ভেতরে আমরা চলে যাই আপনাদের শর্টকাটটা মনে আছে তো যে কন্ট্রোল শিফট আর দিলে রিসোর্স ওপেন রিসোর্সে চলে যাবে এখানে এ পিপি লেখলি আমাদের অ্যাপ আমরা ওপেন করে নিতে পারবো তো আমরা যেটা করি যে আমাদের যেহেতু বিনের আইডিটা কী ছিল দেখেন অ্যাড্রেস ছিল আমরা এই বিনটা যদি আমরা আবার এখানে নিতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস ইজ ইকাল টু অ্যাড্রেস এবং কন্টেক্স থেকে গেট বিন অ্যাড্রেস 
আচ্ছা একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে আমাদের আমরা কিন্তু অ্যাড্রেসের টু স্ট্রিংটা ডিফাইন করে নিই টু স্ট্রিং ডিফাইন না করলে তো আমরা আসলে অ্যাড্রেসটা প্রিন্ট করতে পারবো না আমরা তবে একটা সিস আউট এখানে লিখে নিই অ্যাড্রেসটা আমরা প্রিন্ট করতে চাচ্ছি প্রিন্ট করতে পারবো বাট আমাদের প্রপার প্রিন্টটা আসবে না এই আর কি একটা অবজেক্টের একটা ফর্ম্যাট আসবে তো আমরা এখানে একটা টু স্ট্রিং নিয়ে নেই জেনারেট টু স্ট্রিং এবং টু স্ট্রিংটা আমরা এখানে অ্যাড করে দিলাম সো দ্যাটস গুড এখন আমরা যদি অ্যাপটা রান করি আমাদের ওই আমরা যেই ভ্যালুগুলো ডিফাইন করলাম সেই ভ্যালু সহ আমাদের অ্যাড্রেসটা এখন রান হওয়ার কথা দেয়ার ইউগো আমরা অ্যাড্রেসটা কিন্তু পেয়ে গেছি আমাদের এখানে রান করতেছে কিন্তু আসলে এই অ্যাড্রেসটা আমরা কেন তৈরি করলাম অ্যাড্রেসটা তো আমরা তৈরি করলাম আসলে আমাদের পেশেন্ট যে ক্লাস আছে সেখানে তো অ্যাড্রেসটা আমরা যাতে একটা প্রপার্টি হিসেবে থাকে তো আমরা পেশেন্টে চলে যাই পেশেন্টে যে আমরা যেটা করব আমরা এখানে একটা পেশেন্টের একটা অ্যাড্রেস থাকবে সো প্রাইভেট অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস ঠিক আছে এখন অ্যাড্রেস তো আমরা একটা প্রাইভেট অ্যাট্রিবিউট এখানে আমরা ডিফাইন করলাম এটার জন্য আমাদের একটা সেটার মেথড লাগবে সেটাও আমরা করে ফেলি জেনারেট গেটার সেটারস অ্যাড্রেসের জন্য দ্যাটস গুড অ্যাড্রেসের জন্য গেটার সেটার আমাদের চলে আসলো এখন আরেকটা জিনিস ব্যাপার আছে আমাদের টু স্ট্রিং মেথডটা আমি আপডেট করে নিই যাতে এটা যে অ্যাড্রেস আমরা নতুন যে প্রপার্টি করলাম সেই প্রপার্টিটাও যাতে আমাদের টু স্ট্রিং মেথডে এটা অ্যাড করা থাকে সো আমরা এটা ডিলিট করে দিয়ে সিম্পলি আবারও আমরা জেনারেট টু স্ট্রিংটা চালাবো এবং আমরা বলে দিব আমরা এই চারটা ফিল্ডে আমরা চাই সো চারটা ফিল্ডে আমাদের টু স্ট্রিংটা তৈরি হয়ে গেল আবার কন্ট্রোল শিফট এফ দিলে ফরম্যাট হয়ে গেল আমাদের ফাইলটা সেভ করলাম এখন আমরা যেটা করব আমাদের পেশেন্ট যেই ক্লাসটা আছে ক্লাসের ভেতরে একটা অ্যাড্রেস যে অবজেক্ট এটা কিন্তু আসলে পেশেন্ট ক্লাসের জন্য একটা ডিপেন্ডেন্সি তাই না তো পেশেন্ট ক্লাসের ভেতরে এই অ্যাড্রেস অবজেক্টটা আমরা কিভাবে ইনজেক্ট করতে পারি এখানেই কিন্তু ডিপেন্ডেন্সি ইনজেকশানের খেলাটা আসতেছে তো আমরা চলে যাই আমাদের বিনসের ভেতরে বিনসের ভেতরে আমরা যেটা ডিফাইন করব আমরা আমাদের পেশেন্টের ভেতরে আমরা একটা নতুন প্রপার্টি সেট করব ইনসার্ট প্রপার্টি এবং এখন প্রপার্টিতে আমরা রেফারেন্স হিসেবে দিব কি অ্যাড্রেস রেফারেন্স হিসেবে আমরা অ্যাড্রেসটা দিব যে অ্যাড্রেসটা কিন্তু আমাদের ওই বিনের মধ্যে আইডিতে ডিফাইন করা আছে আমরা এবং আমরা এটার নেমটা হবে আমাদের ওই ক্লাসের ফিল্ড নেম ক্লাসের ফিল্ড নেমটাও আমাদের অ্যাড্রেস সো দুটাই আমাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে এই জায়গাতে সো নেমটা কি প্রপার্টি নেম প্রপার্টি নেমটা কার প্রপার্টি নেম পেশেন্ট ক্লাসের প্রপার্টি নেম হচ্ছে অ্যাড্রেস আর এখানে যেই আমরা রেফারেন্সটা দিচ্ছি এটা কিন্তু আসলে আমাদের এই রেফারেন্সটা এই অ্যাড্রেসটা এটা করলেই কিন্তু আমাদের ইনজেকশন মানে পেশেন্ট পেশেন্ট ক্লাসের মধ্যে এই যে অবজে অ্যাড্রেসের অবজেক্ট একটা ইনস্ট্যান্স আমরা রেডি করছি ওই ইনস্ট্যান্সটা ইনজেক্ট হয়ে যাবে তো আমরা আমাদের সোর্স করে যাই আমরা এখন আর অ্যাড্রেসটা এখান থেকে আমরা নিতে চাই না এটা আমি যদি ডিলিট করে দিই আমাদের এটা দরকার নাই আমরা শুধু পেশেন্টটা প্রিন্ট করব শুধু পেশেন্টটা প্রিন্ট করব এবং শুধু পেশেন্টটা প্রিন্ট করলেই আমরা পেশেন্টের টু স্ট্রিংয়ের মধ্যে অ্যাড্রেসটা সহ আমাদের পাওয়ার কথা সো লেটস ক্রস আওয়ার ফিঙ্গার অ্যান্ড ট্রাই ইট আউট আশা করি কাজ করবে এবং দ্যাটস কুড যে আমাদের এটা কাজ করছে আমরা দেখতে পাচ্ছি পেশেন্টের আইডি এবং নেম চলে আসছে এবং অ্যাড্রেসের ভেতরে আমরা সুন্দরভাবে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে অ্যাড্রেসগুলো ডিফাইন করছি তো এইভাবেই কিন্তু আসলে আমরা স্প্রিংয়ের খুব সিম্পলভাবে স্প্রিংয়ের ডিপেন্ডেন্সি ইনজেকশনের একটা কনসেপ্ট পেলাম এবং স্প্রিং এইভাবেই কিন্তু অনেক আমাদের অ্যাপ্লিকেশন যখন আরও বড় হবে আরও অনেক অবজেক্ট থাকবে এবং আরও অনেক লেয়ার থাকবে সার্ভিস লেয়ার থাকবে ডাউ লেয়ার থাকবে ডেটাবেসের জন্য আলাদা লেয়ার্স থাকবে আমাদের ফ্রন্ট এন্ডে বিভিন্ন লেয়ার থাকবে তো এইভাবেই কিন্তু আসলে আমাদের স্প্রিং এর অ্যাপ্লিকেশনটা আস্তে আস্তে ওয়ার হয়ে একটা টোটাল ফ্রেমওয়ার্ক একটা দাঁড়াবে তো স্প্রিং এর জন্য ডিপেন্ডেন্সি ইনজেকশন একটা খুব মেজর ইস্যু ডিপেন্ডেন্সি ইনজেকশন অনেকেই পছন্দ করে ইটস দ্য মানে কিন্তু ডিপেন্ডেন্সি ইনজেকশন ছাড়াও কিন্তু স্প্রিং পপুলার আরও অনেক কারণ আছে তার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য মেজর রিজন হচ্ছে স্প্রিং এর যেই ওয়েবের যে সাপোর্টটা স্প্রিং এম ভিসি এবং স্প্রিং ওয়েব ফ্লো এটা কিন্তু জাভার ওয়ার্ল্ডে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট টুল বলতে পারেন স্প্রিং এর টুল সাপোর্ট করা তাছাড়াও স্প্রিং এর থ্রু দিয়ে আমরা আমাদের ডেটাবেসের যে কানেকটিভিটির যে অপশনগুলো পাই এবং ওখান থেকে আমরা যে স্প্রিং যে হেল্পার ক্লাসগুলো আছে ডেটাবেসের ইনফরমেশন বা ডেটাবেসের এরোরগুলো ডিবাক করতে আমাদের হেল্প হেল্প করে এছাড়াও স্প্রিং এর আরও অনেক টুল আছে যেগুলো আমরা ডাউন দা রোড শিখবো ইনশাল্লাহ আমাদের এই টিউটোরিয়ালের থ্রু থেকে তো আজকের জন্য এতটুকুই আশা করি আপনাদের ডিপেন্ডেন্সি ইনজেকশনের এই ইন্ট্রোডাকশনটা ভালো লাগলো তো নেক্সট ডে আমরা আরও ডিটেলসে আলাপ করবো ধন্যবাদ